那便是太子殿下的玄金棺了。我知道，当初他爹娘就是抬着这具玄金棺，从青丘离开。过了三年才来这无望海看你，孩儿这三年都被关在洗蜈蚣，日日读书。阿奶守着孩儿，不让孩儿离开。夫君，孩儿想你。你在这里边睡着，也算是歇一歇，再不会有批不完的公文，再不会随时要征战四方。风吹开了记忆的锁，想起旧时的你。曾相思许诺，曾遗憾错过。桃花飘落，暗香藏苦涩。月染两世绿色，勾起眼底的寂寞。对你的难舍。人沧桑淹没，三千流年心事落魄。细雨几丝浓，心碎到难合。剪不断旧歌，越想忘记越深刻。忘我醉了，以为放下。在梦醒后，想起你泪花落。阿离。去青丘看你，阿离，书太多了，就少读一些。娘亲指派你能够开心，并不希望你能继承什么天地。阿离是九中天太子夜华的长子，读书是万万不能懈怠的。虽头脑不及父君满意，却要与昔日父君一般用功。不愧是夜华的儿子，真是半点也不像我。昨日听了一出戏，还没过瘾。你先回桃林吧，我再听半日戏。好，你可别听到分不出今夕何夕了
禀天君，今日晨起，乘着太子殿下先生的那副玄晶冰棺四周，突然先泽大赦，谁都进不得身。我看事有蹊跷，就赶来禀告一声。叶华的元神都魂飞魄散了，为什么会有这么强大的先泽护着？或许叶华根本就没有死。叶华，叶华他又回来了。小辈都退下，此事不可外传。是，是。能否请上仙去请墨渊上神，亲自到吴望海看看？我这就回昆仑虚请师傅。不是这玄清冰棺和吴望海，怕是师姐还要再等你几年。
果然在此。你特意来寻我的？是啊，难得碰上一个戏友。只是这戏，怎么还是如此凄凄苦苦的？人生不如意十之八九，这戏里唱的已经算是好的了。嗯，可是每每看到这戏。我就会想起我那天纵奇才却英年早逝的表哥。你还有表哥？对呀，我表哥可好看了。天上地下的女人，只要见了他，就移不开也迈不开腿，一门心思的想要嫁给他。只可惜，命薄了些，年纪轻轻便战死沙场，徒留一双悲得半死的老父母和一个整日啼哭的小儿。哎，可怜。最怕的就是这种，白发人送黑发人。你的表哥可怜，他的父母更可怜。留下的那个孩儿，最可怜。三年前，合族的人都以为我那表哥只剩下一副遗体，元神早就灰飞烟灭了。他们做了副玄金冰棺，将他沉在那海里。当初我还去瞧过的，完全没有什么异样。可谁曾想，昨日那沉了几十万年的海。突然闹了起来，他们说将海水搅得腾起来的，是缭绕在冰棺四周的仙泽。哎，你说奇不奇怪？我那表哥元神都灰飞烟灭了，怎么还会有那么强大的仙泽护着？总之，我爹娘说了，说不定啊，我那表哥他根本就没有死。怎么了？你接着说。如果他没死，那可怜的小阿离就不用整日哭哭啼啼了。你说的那海，可是无望海？你的表哥，可是天祖太子夜华？怎么知道？我我可有泄露了什么天机吗？哎，你可别到处瞎说啊！如果我爹娘知道，我可就没有银子听戏了。哎。啊那不是白显上神吗？是啊，我还以为我看错了。是是，君上呢？君上呢？君君上，不是早就葬入望海了吗？青年仙台，后来这神力便一直随着他，藏在他的元神里。三年前，夜华砍了瀛州的四头凶兽，得了父神的另一半神力。想必夜华是以父神的全部神力
，抵了洞房中的灭天之力。元神被这两分力冲得损伤了心，便自发陷入了一轮沉睡。他这一轮沉睡，本应睡上个几十年。可玄镜冰棺是个好器物，吴望海虽是臣天族遗体的，却也是个修养圣地。才叫夜华，这三年便能醒来。下吧，你爹跟我吩咐过了，你必须跟我下够了七局，才能够让你去找他。我怎么可能赢得过卓言上神？没关系，我让你就好了。嗯。哎，你这个父君啊，是太过重色。不下了，不下了，不下了。不如这样，我跟你讲讲你娘小时候的故事。或者是你爹和你娘的爱恨情仇，好不好？我爹娘哪里有爱恨情仇，只有浓情蜜意。<笑>好好好好好好好，这四海八荒就属你爹跟你娘感情最好了。那我们就讲你娘小时候的事情。嗯嗯，晨晨，嗯，我们从哪里开始说好呢？那就从他娘随着我浪迹四海、为祸八方的两万岁讲起吧。又讲到团子的亲弟弟将士，你娘小时候啊，特别调皮，天天出去惹事，还经常拿别人的东西，拿完别人的东西，还经常忘记还。
月华，这三年，我时常在梦中见到你，渐渐的就分不出梦境和现实了。梦里，你常和我说话，还会陪我下下棋。我和四哥说，如此便是最好的，只要我睡着，就能见到你。所以啊，这三年来，我常常嗜睡，从早晨睡到傍晚，摸到水喝一口，再睡到翌日下午。现在不是梦。不是在做梦，对吗？不是，芊芊。上一世，你我初遇在东荒军集社，起初你当我是一条小黑蛇，饲养我，还为我吃生肉。后来我以报恩的名义接近你，你却让我以身相许。之后我们就糊里糊涂的拜了天地，结成了夫妻。嗯、那段日子是我第一次感受到幸福。在水晶宫中，我看着你娇羞我二叔的夫人，右手握着扇子，左手做着你那习惯的动作，还有你熏人的口吻，手上红莲夜火的痕迹，都使我确信，不管你是素素还是芊芊，我依旧是你。是我们一起经历过的，你怎么记得如此清楚？我还记得我在水晶宫跟你说的第一句话。我记不清楚了。有话不是，姑娘竟是青丘的白衬衫。